हे दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ के बीबीए क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है तो आज हम बात करेंगे टोटल थर्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो क्या है आपके बोर्ड एग्जाम क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्या है बी बी बोर्ड एग्जाम और हमारा इसके लिए क्या आपको करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना होगा तो आगे चलते हैं तो आगे क्या दो है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या है वीडियो नंबर वो इसी तरह से हम वीडियो नंबर टू लाएंगे उसमें भी तीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और यहाँ पे अब हम नीचे चलते हैं तो क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैथ के अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो डाउट नट ऐप ओपन करें स्कैन बटन पर क्लिक करें फिर जाके जो कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को स्कैन करें अच्छे से स्कैन कर ले यहाँ पे क्रॉप कर ले फिर जाके क्वेश्चन नंबर ना आए बाकी पूरा क्वेश्चन अच्छे से सेलेक्ट कर ले फिर फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करें सही इमेज को सिलेक्ट करें फिर जो है क्वेश्चन स्कैनिंग होगा फिर कुछ ही सेकेंड में आपको जो है यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री देन के ए इजक्ल टू क्या हो जाएगा यानी मोड ऑफ के ए इजक्ल टू क्या हो जाएगा तो मैट्रिक्स क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स क्या है वो थ्री बाय थ्री ऑर्डर का है और मोड ऑफ के इजक्ल टू क्या हो जाएगा तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि के क्यू बाय मोड ऑफ ए इसका आंसर हो जाएगा अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन तो इसमें क्या दिया गया है इफ ए इजक्ल टू क्या दिया है ए बी सी एंड बी इजक्ल टू क्या दिया गया है वन टू थ्री और फंक्शन एक दिया गया है तो फंक्शन क्या है कि ए वन बी टू सी थ्री देन वाट टाइप ऑफ फंक्शन इज एफ यानी कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया है पहले तो आपको एलिमेंट दे दिया गया है क्या ए इजक्ल टू ए बी सी एंड बी इजक्ल टू क्या दिया गया है वन टू थ्री और एक फंक्शन आपको दे दिया गया क्या ए वन बी टू एवन सी थ्री दे दिया गया है तो ये किस टाइप का फंक्शन है वो आपको बताना है तो ये जो यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है ये किस टाइप का फंक्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि वन 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 टू फंक्शन है यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वन 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 टू फंक्शन यानी जो ये फंक्शन दिया है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है वन 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 टू फंक्शन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फंक्शन ए टू बी यानी एक फंक्शन क्या दिया गया है ए टू बी है ये कब इन फंक्शन होगा यानी इसमें क्या दिया गया है एफ ए टू बी विल बी एन इन टू फंक्शन इफ यानी इन टू फंक्शन कब होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फंक्शन यानी एफ ऑफ ए क्या होगा प्रॉपर सबसेट जब बी का होगा तो वो फंक्शन क्या होगा कि वो फंक्शन हो जाएगा इन टू फंक्शन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि फंक्शन एफ ऑफ ए इज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यानी इसका आंसर ये हो जाएगा अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है लेट ए इज गल टू वन एंड टू हाउ मेनी बाउंड्री ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट यानी कि आपको ए इज गल टू दिया गया है वन एंड टू तो इसके द्वारा बाइनरी ऑपरेशन कितना डिफाइंड हो सकता है तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि 16 यानी टोटल कितना 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकता है अब हम फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजल टू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स यानी क्या कि आपको रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि साइन इनवर्स का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करिए तो ग्राफ इसका कैसे होता है कि ग्राफ इसका ऐसे ऐसे यहाँ पे एक जीरो पॉइंट पर मिलेगा और इधर क्या हो जाएगा वन और इधर क्या हो जाएगा माइनस वन तो डोमेन क्या होता है कि इधर ये जो हुआ सो डोमेन और यहाँ पर रूट दिया गया है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि डोमेन जो होगा सो रेंज में चेंज हो जाएगा यानी जब आपको क्या दिया रहा था केवल साइन एक्स दिया रहा था तो इसका डोमेन क्या हो जाता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और जब रूट अंडर दिया गया है तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यानी क्या जीरो टू वन हो जाएगा इसका राइट right आंसर यानी रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा जीरो टू वन यानी जीरो टू वन इसका आंसर हो जाएगा अब हम सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है क्या dy वाई बाई डी एक्स इजक्ल टू वाई बाई एक्स तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा कि y इजक्ल टू के एक्स यानी वाई इजक्ल टू क्या हो जाएगा के एक्स क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन यानी आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है 
आप वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं अब सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी यानी क्या वेक्टर ए बी एंड सी का आपको वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि जीरो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो अब हम एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व यानी क्या आपको एक कर्व क्या दिया गया है वाई स्क्वायर फोर एक्स एंड द लाइन यानी लाइन क्या दिया गया है वाई इजकल टू एक्स तो इसका क्या करना है आपको एरिया फाइंड करना है यानी इसको एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कि आपको एट बाई थ्री इसका एरिया हो जाएगा अब नाइन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू यानी कि कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा कि थ्री पाई बाय फोर यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि थ्री पाई बाय फोर इसका आंसर हो जाएगा अब हम टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट यानी कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया है वन जीरो एंड टू आपको इसका क्या बताना है कि पोजीशन वेक्टर बताना है तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए कौन हमको क्या करना होगा कि पोजीशन वेक्टर i प्लस जे और प्लस के करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है i क्या दिया गया है वन और यहाँ पे j क्या दिया है जीरो तो क्या हो जाएगा ये जीरो जे और प्लस में टू के हो जाएगा तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कि i और प्लस टू के क्योंकि वो जीरो है तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा आई प्लस टू के हो जाएगा अब इलेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू माइनस थ्री माइनस वन फ्रॉम द प्लेन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जाए प्लस सेवन इजकल टू जीरो यानी कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया है डिस्टेंस पॉइंट दे दिया है क्या टू माइनस थ्री एंड माइनस वन और आपको एक प्लेन का इक्वेशन दे दिया गया है इतना तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट से तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि टू यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दो आंसर इसका हो जाएगा अब हम ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है द लाइन एक्स इजकल टू एक्स वन एंड वाई इजकल टू वाई वन एक लाइन आपको क्या दिया गया है एक्स इजकल टू एक्स वन एंड वाई इजकल टू वाई वन तो ये लाइन जो होगा से किसके पैरल होगा तो इसके पार किसके पैरल होगा क्योंकि x बराबर दे दिया गया है क्या x1 दे दिया है और y बराबर दे दिया गया है y1 और z बराबर नहीं दिया है जीरो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन जो होगा वो किसके होगा पार्लर टू z एक्सिस यानी z एक्सिस के पैरल में हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पार्लर टू z एक्सिस अब हम थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते थे इसमें क्या पूछा गया है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ ए डॉट बी इजकल टू एट एंड बी वैक्टर इजकल टू टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के विल भी क्या होगा यानी क्या कि आपको एक प्रोजेक्शन क्या दिया गया है ए प्रोजेक्शन ऑन बी यानी ए का प्रोजेक्शन किस पे बी वेक्टर पे दिया गया है और ए डॉट बी क्या दिया है एट यानी आठ दिया है और बी वेक्टर क्या दिया गया है टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के दिया है तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि इसका आंसर आपको हो जाएगा एट बाई सेवन यानी एट बाई सेवन इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू देन डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है इसमें क्या दिया गया है वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू दिया हुआ है आप इसको फाइन करना है तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि माइनस वन बाय टू रूट एक्स वन प्लस एक्स इसका आंसर हो जाएगा यानी कि माइनस वन बाय टू रूट एक्स वन टू वन प्लस एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स यानी क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आप इसको कॉपी पे आराम से इंटीग्रेशन फाइंड कर लेगा हम इसका आंसर बता देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ई टू दी पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और सी क्या है कि एक कॉन्स्टेंट है यानी सी कॉन्स्टेंट है अब हम सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी यानी क्या आपको जीरो का जो इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीरो का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या होगा कि जीरो का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो क्या होगा केवल कांस्टेंट बचेगा यानी क्या केवल के बचेगा यानी कांस्टेंट बचेगा अब हम सेवनटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन यानी क्या 
कि आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया गया है ए एंड बी आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी पी ऑफ ए बी डैश क्या हो जाएगा तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि पी ए बी डैश हो जाएगा बराबर किसके पी ए एंड पी बी के बराबर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा अब हम तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है इफ ए वैक्टर क्या दिया गया है टू आई माइनस फाइव जे प्लस के एंड क्या दिया है बी वैक्टर इजकल टू क्या दिया गया है आई प्लस टू जे माइनस के दिया है देन ए डॉट बी आपको फाइंड करना है कि ए डॉट बी क्या होता है तो ए डॉट बी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू आई एंड ये आई है तो आई हो जाएगा और ये क्या है टू आ माइनस ये फाइव तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन और ये क्या है माइनस माइनस तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस इलेवन आई इधर प्लस टू है तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि माइनस नाइन यानी क्या आपको ए डॉट बी इज टू क्या हो जाएगा माइनस नाइन इसका आंसर हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा अब हम नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द लाइन वाई इजल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स एट द पॉइंट यानी कि आपको एक लाइन दिया गया है वाई इजल टू एक्स प्लस वन और टेंजेंट टेंजेंट का जो कर्व क्या दिया गया है वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स तो ये ये जो टेंजेंट है ये लाइन को किस पॉइंट पे काटेगा आपको वो क्या है वो पॉइंट फाइंड करना है तो हम बता देते हैं उसका आंसर क्या होगा वो पॉइंट क्या होगा कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा वन एंड टू यानी क्या ये लाइन जो है इस कर्व को किस पर काटेगा तो वन एंड टू पॉइंट पर इसको काटेगा अब हम ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है वेक्टर ए प्लस बी इजकल टू जीरो यानी वेक्टर ए और प्लस बी इजकल टू क्या दिया है जीरो एंड ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इजकल टू दिया गया है जीरो देन व्हाट इज ट्रू यानी क्या जब इतना कंडीशन दे दिया गया क्या ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इजकल टू जीरो एंड ए डॉट बी वैक्टर इजकल टू जीरो देन व्हाट इज ट्रू क्या होगा तो ए इजकल टू जीरो होगा एंड बी इजकल टू जीरो होगा तभी क्या होगा ये कंडीशन हमारा पूरा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इजकल टू जीरो एंड बी इजकल टू जीरो हो जाएगा अब हम ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज यानी क्या एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन क्या होगा तो इसका आंसर आपको क्या दिया गया है कि जेड इज टू जीरो यानी कि जब हम एक्स वाई प्लेन फाइंड करेंगे तो इसमें क्या करना होगा हमें जेड प्लेन का वैल्यू जीरो पुट करना होगा तब क्या होगा हमें एक्स वाई का प्लेन फाइंड होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जेड इज टू जीरो अब हम ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस बी का हॉल स्क्वायर यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का हॉल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा तो इसका आंसर आपको क्या हो जाए कि वेक्टर ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी वेक्टर हो जाएगा इसका आंसर अब हम ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी क्या कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो जैसा कि आप लोग मालूम है ये क्या है आइडेंटिटी है तो इसका आंसर आपको क्या होता है कि वन बाय टू ए लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए और बाय मोड ऑफ एक्स प्लस ए इसका राइट right आंसर होता है यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिया गया है तो इसका आंसर ये हो जाएगा अब हम ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स इज यानी क्या लॉग एक्स बाय एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा वो आपको क्या करना है फाइंड करना है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा कि वन बाय ई यानी वन बाय ई इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अब हम ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स यानी मोड ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है किस से तो माइनस वन से लेकर आर टू तक इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ एक्स है तो मोड ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा अब इसको आप लोग एक बार माइनस वन एंड एक बार टू रख कर इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर फाइव बाई टू इसका आप लोगों का आंसर आ जाएगा अब हम ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द इट्स रेडियस और रेडियस कितना दिया गया है सिक्स सेंटीमीटर 
यानी कि कि आपको क्या दिया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी क्या कि एक सर्किल का जो है सो क्या होता है एरिया चेंज होते जा रहा है किस के रिस्पेक्ट में तो उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में और उसका रेडियस क्या दिया गया है सिक्स सेंटीमीटर तो आपको फाइंड करना है कि कितना तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है अब हम पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जाता है पाई आर स्क्वायर को आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि टू पाई आर आएगा अब यहाँ पे आर इजकल टू क्या दिया गया है सिक्स सेंटीमीटर तो हम आर इजकल टू सिक्स सेंटीमीटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ट्वेल्व पाई आंसर आ जाएगा और यहाँ पे क्या दिया गया है आंसर ट्वेल्व पाए यानी हमारा आंसर ट्वेल्व पाए हो जाएगा अब हम ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन देखते थे इसमें क्या पूछा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एक लाइन क्या दिया गया है कि एक लाइन दिया गया है आर इजकल टू ए वन वैक्टर प्लस बी वन वैक्टर टी एंड एक लाइन क्या दिया गया दिया गया है आर इजकल टू ए टू वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर टी दिया गया है तो इसका आपको क्या फाइंड करना है कि शॉर्टेंस डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका शॉर्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है क्या कि ए टू वैक्टर माइनस ए वन बी वन एंड बी वन एंड बी टू वैक्टर हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर हो जाएगा इसका आंसर और यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है ये दिया गया है आप लोग वीडियो को रोक आराम से इसको देख याद कर लीजिएगा अब हम ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि वाई इजकल टू ए टू दी पावर एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा यानी क्या कि आपको वाई इजकल टू दे दिया गया है ए टू दी पावर एक्स तो इसको क्या करना है आपको डी टू वाई बाय यानी क्या इसको दो बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है यानी डबल डिफ्रेंशिएशन का ये क्वेश्चन है तो आपको इसका डबल दो जब दो बार इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा किसको वाई इजकल टू ए टू दी पावर एक्स को तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको ए टू दी पावर एक्स इन लॉग ए का होल स्क्वायर इसका आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपको आंसर क्या दिया गया है ए टू द पावर एक्स डॉट यानी ए टू द पावर एक्स इन टू लॉग ए का होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या कि आपको क्या फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री बताना है आपको किसका कि आपको यहाँ पे एक क्या दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पर पावर थ्री वा थ्री बाई टू दिया गया है अब आपको इसको क्या बताना है ऑर्डर एंड डिग्री बताना है तो यहाँ पे ऑर्डर बताने क्या करना है कि ये क्या है यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या कि ये क्या है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है यानी क्या जब डी टू वाई बाई क्या है डी एक्स स्क्वायर है तो क्या है ये सेकेंड ऑर्डर का डेरीवेटिव है यानी क्या ऑर्डर इसका दो हो जाएगा अब हम डिग्री बताते हैं तो डिग्री क्या हो जाएगा कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो गया कि ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री यानी क्या इसका दो डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो इसका आंसर क्या ऑर्डर भी टू होगा एव एम डिग्री क्या है वो भी टू हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अब हम लास्ट एवन थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है फाइव क्वाइंस टोस्ट यानी क्या पांच क्वाइन को टोस्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स एंड टू टेल्स यानी क्या जब हम पाँच क्वाइन को टोस्ट करते हैं तो क्या प्रायिकता है कि तीन हेड आए एवं दो क्या आए टेल आए तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा तो इसका प्रायिकता हो जाएगा क्या फाइव बाई एट यानी क्या फाइव बाय एट इसका प्रायिकता हो जाएगा किसका कि थ्री टाइम्स हेड आने का एवं टू टाइम्स टेल आने का प्रायिकता हो जाएगा फाइव बाय एट अब हम थर्टीस नंबर क्वेश्चन सारा क्वेश्चन देख लिए अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे